அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்களோட ஹரிஷ் ஆன்லைன் டுட்டோரியல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியா அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட அண்டை நாடு இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த உறவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக சண்டை வந்து நம்ம நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் அதிகமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனைக்குரிய நாடுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து ராமன் ஸ்ரீதே காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்ருக்க பல பிரச்சனைகள் டெய்லி நியூஸ் எடுத்தால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போ இந்த இந்தியா ஸ்ரீலங்கா கிடையில உறவு வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அந்த ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து எப்போ சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி வருஷியாக தான் சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிச்சா அதை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு அப்போ சுதந்திரம் கிடச்ச போது இந்த ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து கொஞ்சம் நட்பு நாடுகளாக தான் இருந்துட்டு வந்துச்சு ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து உள்நாட்டு பூசல் வந்து அப்பப்போ இருந்துச்சு ஆனால் ரொம்ப பெரிய அளவில் வந்து நம்ம ரெண்டு நாடுகளுக்கும் பார்த்தீங்க சண்டை சச்சரவுகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்ப பஸ்ட் வந்து எப்ப ஸ்ரீலங்காக்கு வந்து நம்மளுக்கு விடுதலை குடிச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விடுதலை கொடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலதான் வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு வந்து விடுதலை கிடைச்சிச்சு அப்போ அந்த அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சுதந்திரம் அடைஞ்சப்போ ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இல்லை அப்படின்னாலும் ஆனால் அந்த நாடுகளுக்குள்ளே வந்து எதிர்மறையான தடைகள் வந்து நிறையாவே இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு நாடுகளுக்குள்ள அது வந்து உள்நாடுகளுக்கு தான் தவிர நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில் ஏதாவது எதிர்மறை தடைகள் இருந்துச்சா அப்படின்னா அது வந்து கிடையாது யாருக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டும்தான் எதிர்மறை தடைகள் வந்து இருந்துச்சு அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு வந்து காரணம் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்த இலங்கை குடியுரிமை சட்டம் அதுதான் வந்து கா காரணமாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இலங்கை குடியுரிமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை வந்து அவங்க வந்து ஏற்றினாங்க இதன் மூலமாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா விவசாய தமிழர்களுக்கும் மலைவாழ் தமிழர்களுக்கும் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா குடியுரிமை வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குடியுரிமையை வந்து மறுத்தாங்க இப்படி இவங்க மருத்துவம்னா பார்த்தீங்கன்னா எத்த எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க அவங்களுக்கு வந்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரில குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டது அப்படின்னா நினச்சி பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கிற எந்த ஒரு சலுகையுமே அவங்களுக்கு கிடைக்காது அவங்களுக்கு வந்து கல்வி கற்க முடியாது இப்போ ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலில் சேர்க்கணுனாலும் முதல்ல என்ன கேட்பாங்க நேஷ்னாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடையாது நேஷ்னாலிட்டி கிடையாது அவங்க எந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து இருந்துட்டு இருந்தப்போ அப்போ வந்து தமிழ்நா அந்த அங்கே இருக்கிற தமிழர்களுக்கு வந்து என்ன மறுத்துட்டாங்க குடியுரிமையை வந்து மறுத்துட்டாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம இலங்கையை சேர்ந்தவர்கள் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க குடியுரிமையை வந்து மறுத்துட்டாங்க அப்படி குடியுரிமையை வந்து மறுத்துட்டதுனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களால வாழ முடியல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க பிரச்சனையை வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த தமிழர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம தென் தமிழகத்தில் வந்து வாழ்ந்த மக்கள் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்க போய் இலங்கையில வந்து குடியேறினாங்க இப்ப இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து வறுமையினால வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்ப வந்து அந்த தோட்ட பயிர்கள் அதுக்கப்புறம் தேயிலை பயிர்கள் இந்த மாதிரி கரும்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் உற்பத்திக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இலங்கைக்கு வந்து இடம்பெயர்ந்தாங்க அந்த மக்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயே வந்து குடியாமந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தென்கிழக்கில் வந்து அதாவது தென்கிழக்கு மூளையில் தென் கோடி மூளையில் வந்து வசித்த தமிழர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே போக்குவரத்து போக வர அந்த மாதிரி வர்த்தகங்கள் ரீதியாக வந்து அங்கே வசித்தாங்க ஸோ அந்த மக்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வகையில் வந்து குடியுரிமை வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ மறுக்கப்பட்டதுனால அங்கே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட்டுட
இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது பிரச்சனைகள்லாம் எப்போ முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நான்காம் ஈழப்போர் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாக தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந் இலங்கையில் வந்து பத்து விதமான மக்கள் வந்து வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இனக்குழுக்களை சார்ந்த மக்கள் வந்து வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அது வந்து கீழ்நாடு அதுக்கப்புறம் கண்டைய சிங்களர்கள் இலங்கை இலங்கை தமிழர்கள் இந்திய தமிழர்கள் இலங்கை மூர்கள் இந்திய மூர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பர்கர்கள் யுரேசியர்கள் மலையர்கள் அதுக்கப்புறம் வேதாஸ் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து நிறையா மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கள் தொகை வந்து சிங்களர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் வந்து ஒரு பகுதி தான் யார் அப்படின்னா சிங்களர்கள் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து புத்த இனத்தை வந்து சார்ந்தவர்களாகவும் இந்த சிங்களவர் சிங்களர்கள் வந்து சிங்கள மொழியை வந்து பேசக்கூடியவர்களாகவும் இந்த சிங்களர்கள் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மித்த மக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட தா நம்முடைய தமிழ் மொழியை தான் வந்து பேசக்கூடியவர்களாக வந்து இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான நில நிலைமை வந்து அங்கே வந்து நீடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து வேறு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்திய மீனவர்கள் வந்து எங்கே போனாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் 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 அவங்க வந்து வங்க கடற்கரைக்கு வந்து மீன் பிடிக்க வந்து சென்னாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பார்க் நீர் சந்தியை வந்து சொல்லலாம் அந்த பார்க் நீர் சந்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆழம் குறைந்த ஒரு பகுதி அங்கே வந்து மீன்கள் வந்து அதிகமாக கிடச்சிச்சு ஸோ அதனால் அந்த மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பார்க் நீர் சந்திரிக்கலையா இந்த பகுதியில் போய் அவங்க வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து அதிகமாக போனாங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை குடியுரிமைக்கு <laughs> குடியுரிமை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல குடியுரிமை கிடைக்காம அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழல் வந்து அங்கே நிலவிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்வை வந்து பார்க்குறக்காக அங்கேருந்த ஒரு இலங்கையை சார்ந்த வந்து ஒரு அதிபர் வந்து வந்தார் அவர் வந்து யார் அப்படின்னா ஜான் க கொட கொடலா கொடலாவா கொடலாவாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் வந்து எந்த வருஷம் வந்து சந்திச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது வருஷம் நேரு கூட வந்து ஒரு ஒரு உடன்படிக்கை வந்து போட்டுக்கிட்டாரு இந்த உடன்படிக்கை படி அவர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உங்கள் நாட்டிலேருந்து எங்கள் தமிழ்நாட் தமிழர்கள் வந்து எங்கள் நாட்டுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து விவசாயம் அதுக்கப்புறம் இந்த தேயிறை பயிர்கள் இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பார்க்குறக்காக தான் வந்தாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து எல்லா தமிழர்களை என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா உங்கள் நாட்டுக்கு வந்து அனுப்பி வச்சோம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த எல்லா தமிழர்களுக்கும் வந்து நீங்க குடியுரிமை வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அதுக்கு வந்து நேரு வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மக்களை வந்து ஒரு பக்கம் வந்து தள்ளுறது வந்து தப்பு என்கிட்ட வந்து தன்னார்வத்தோட வந்து எந்த மக்கள் வந்து நான் இந்திய குடியுரிமையை வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த மக்களுக்கு வந்து நான் இந்திய குடியுரிமை வந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து ஆஹ் அறுபத்தி நாலுல வந்து யார் வராங்க அப்படின்னா பண்டாய பண்டார நாயக்க சிறிசேனா அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து வராங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாஸ்திரி அப்போ வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டராக யார் இருந்தாங்கன்னா சாஸ்திரி வந்து இருந்தாங்க அவங்க கூட வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ வந்து எத்தனை மக்களை வந்து இந்த மாதிரி அகதிகளாக இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒம்பது லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் மக்கள் வந்து குடியுரிமை இல்லாமல் இலங்கையில் வந்து வசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த மக்களை வந்து கணக்கிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னப்போ மூன்று லட்சம் அப்போ வந்து சாஸ்திரி அவர்களும் இந்த சிறிசேனா அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா பேச்சுவார்த்தை வந்து நடத்தினாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தையில் வந்து மூணு லட்சம் மக்களுக்கு வந்து இலங்கை குடியுரிமை வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மூன்று லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் மக்களுக்கு வந்து இந்திய குடியுரிமை வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருந்த அந்த ஒன்றரை லட்சம் மக்களுக்கு வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து முடிச்சுட்டாங்க இதை வந்து ஒரு ஒப்பந்தமா இது பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த ஒப்பந்தம் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் நடந்துச்சு அந்த எண்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து இருந்தார் இவர் வந்து இந்த இனப்பிரச்சனை தானே எங்கே நடக்குது ஸ்ரீலங்காக்குள்ள தானே அந்த இனப்பிரச்சனை வந்து நடக்குது ஸோ இந்த இனப்பிரச்சனைக்கு
டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் வந்து வச்சாங்க எலெக்ஷன் வச்சு தன்னாட்சியாக ஒரு தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து அவசர நிலை அவசர நிலையை வந்து அங்கே என்ன பண்ணாங்க பிரகடனப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் சிங்களம் ஆங்கிலம் இந்த மூன்று மொழிகளையுமே அலுவல் மொழியாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து யார் வந்து இதுக்கு வந்து சோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து ராஜீவ் காந்தி கூட யார்னா ஜெயவர்த்தனே இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில வந்து ஒரு உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல வந்து நடந்தது இந்த உடன்படிக்கை வந்து முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எங்க போவாங்க அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி வந்து கொழம்பு விமான நிலையத்துக்கு வந்து வரும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த வி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப மரியாதை செலுத்துவதற்காக அந்த வீரர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த வீரர்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாக ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் வந்து தாக்கப்படுவார் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த அகதிகள் வந்து தொடர்ந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்குமே வந்து அகதிகள் எல்லாருமே வந்துட்டே இருந்தாங்க இந்த அகதிகளுக்காக வந்து நிறைய அகதிகள் முகாம்கள் வந்து நட அகதிகள் முகாம்கள் வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அந்த அகதிகள் முகாம்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஏழு அகதிகள் முகாம்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏற்படுத்தினாங்க இதன் மூலமாக எத்தனை அகதிகள் வந்து வந்தாங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் அகதிகள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அகதிகள் முகாமில் இருக்காமையும் நிறைய அகதிகள் வந்து இருந்தாங்க இந்த அகதிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நல்ல எஜுகேஷன் லேண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்தாங்க ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் அவங்களுக்கு வந்து காலேஜில் சீட்டு சலுகைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தாங்க கொடுத்து அவங்கள வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து நடப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பயணத்தை அதுக்கப்புறம் வந்து இதை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னார்வத்தினுடைய அடிப்படையில் வந்து யாரு நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து வரலாம் யாரு நாள் எங்க போகலாம் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து போகலாம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தான்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம தன்னார்வத்தினுடைய அடிப்படையில என்ன கொடுத்திருக்காங்க குடியுரிமை வந்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கால இருந்து யார் வர்றவங்களுக்கு வந்து தன்னார்வத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா முடிவுக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நேர்முகமாகவே ஒரு ஸ்மூத்தாகவே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க ட்ரேடிங் பார்த்தீங்கனாலும் இப்போ நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் தொழில் வர்த்தகம் ட்ரேடிங் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கிற ஒரு சுமூகமாகவே இருந்துட்டு இருக்குது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா கச்சத்தீவு பிரச்சனை இப்போ கச்சத்தீவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த கச்சத்தீவு வந்து பூர்வீகம் வந்து என்ன அப்படின்னா ராமநாதபுரம் மன்னர்களுக்கு வந்து சொந்தமான நிலப்பரப்பு <laughs> மக்கள் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அவங்க ஒரு கத்தோலிக்க கோயில் வந்து இருக்குது அந்த கோவிலுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கச்சத்தீவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் நம்ம நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவில் இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து மீனவர்கள் வந்து அங்கே வலையை வந்து காய வைக்கிறக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எழுபத்தி ஆறு வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து வலையை காய வைக்கிறக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ஆறுல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது அந்த கடற்படை இருக்கு இல்லையா எழுபத்தி ஆறுல வந்து கடல் போக்குவரத்து இருக்கு இல்ல அந்த கட்டுப்பாடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரோட கட்டுப்பாட்டுல போச்சு அப்படின்னா ஐநாவோட கட்டுப்பாட்டுல வந்து போச்சு கடல் போக்குவரத்து எல்லாமே ஐநாவோட கட்டுப்பாட்டுல வந்து போச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மீனவர்கள் வந்து அங்க வலைய வந்து காய வைக்கிறதுக்கு தடை வந்து விதிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து தடை விதிச்சிட்டதுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது போய் என்ன பண்ணக்கூடாது அங்கே வந்து அந்த வலையெல்லாம் காய வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துட்டாங்க ஆனால் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்குமே அந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது நம்ம இலங்கை மீனவர் நம்மளோட இந்திய மீனவர்களை வந்து இலங்கையில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற பதினோரு கப்பல்கள் அதுக்கப்புறம் ஐ நூற்றி பதினோரு கப்பல்கள் நூற்றி பதினோரு இந்த போட் இருக்கு இல்லையா படகுகள் படகுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு மீனவர்களை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் வந்து சிறை பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இந்திய நாட்டிலேருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு வருஷம் மட்டும் தளர்வு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இலங்கை அதிபர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருனா அதெல்லாம் மூணு வருஷம்லாம் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்ததை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ரத்து பண்ணிட்டாரு இப்போ வந்து இந்த இலங்கையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வடக்கு அதுக்கப்புறம் வடகிழக்கு பகுதியில் இந்த பகுதி தான் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த பிரச்சனைக்குள்ள இடமாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து இந்த பகுதியில் தான் வந்து இருக்குது அதுக்கா அதை வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யார் அப்படின்னா நம்மளோட மன்மோகன் சிங் இருக்கார் இல்லையா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஐயா எத்தனை வீடுகள் வந்து கட்டித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னா ஐயாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டித்தரும் அப்படி அதாவது எங்கே அப்படின்னா இந்த வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண பகுதிகளில் வந்து ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டித்தரும் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியளித்தார் அப்போ வந்து இலங்கை குடியரசுத் தலைவர் வந்து ராஜபக்ஷேக்கு வந்து உறுதியளித்தார் அதன் மூலமாக நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டி முடித்தாங்க இந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டுறக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ரூபாய் வந்து செலவாச்சு இது வரைக்கும் இந்தியர்கள் வந்து மானியங்களிலேயே அதிகபட்சமான மானியம் எதுனா இதுதான் சொல்லணும் எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ரூபாய் வந்து செலவாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய மோடி அவர்கள் மோடி அவர்கள் வந்து யார் கூட அப்படின்னா சிறிசேனா நம்ம மைத்ரிபால சிறிசேனா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கூட தலைமன்னார் அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு புதிய ரயில் பாதையை வந்து அலை அமைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மயர் மயரில் வந்து ஒரு ஒரு பயரில் வந்து ஒரு ரயில் பாதை வந்து அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு உடன்படிக்கை வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து கட்டப்பட்ட அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ரயில் தடங்களையும் வந்து இவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இது கூட கம்பெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இது பண்ணணும் உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா கச்சத்தீவை வந்து காலவரையற்ற குத்தகைக்கு வந்து விடலாம் முன்னாடி கச்சத்தீவை வந்து குத்தகை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனை வந்ததுனால தான் கச்சத்தீவை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீலங்காக்கே கொடுத்துட்டோம் இன்னும் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு காலவரையற்ற உடன்படிக்கைக்கு கூட நம்ம இந்தியா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சைன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மீனவர்களோட பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ வந்து மீனவர்கள் வந்து உரிமம் பெற்ற மீனவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது லைசன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த லைசன்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கன் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு கூட இந்த சலுகையை வந்து பயன்படுற மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மீன்பிடி தொழில் அந்த பார்க் நீர் சந்தையில் தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான மீன்கள் வந்து கிடைக்குது ஆனால் அங்கே போய் இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஏற்படுறதுனால ஆழமாக கடல் பகுதியில் போய் மீன் பிடிக்கும் போது அவங்களுக்கு சரிவர மீன்கள் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்பவே பாதிக்குது அதனால் இந்த மீன்பிடி தொழிலை வந்து ஒருவேளை கார்ப்பரேட்டாக மாற்றலாம் மாற்றினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வாழ்வாதாரம் வந்து மாறுறக்கான வழிகள் வந்து இருக்குது இன்னுமே வந்து சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அந்த வளைகுடா பகுதிகளில் வந்து இன்னுமே ஒழுங்கு முயற்சிகள் நடவடிக்கைகள் எல்லாமே எடுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் எல்லாமே எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்து இந்த நம்மளோட இந்தியாவுக்கும் இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாறுற பட்சத்தில் தான் இந்த தெற்காசியாவில் வந்து ஒரு தலையாய முடிவுகளை வந்து எடுக்கிற உரிமை வந்து இந்தியாவுக்கும் நம்மளோட ஸ்ரீலங்காவுக்கும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த
தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க நன்றி